ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে আমার কাছে প্রশ্ন করা হয় বিভিন্ন সময় যে ভাইয়া ডেস্কটপ ভালো নাকি ল্যাপটপ ভালো ল্যাপটপ কিনলে কত দামের কিনবো ডেস্কটপ কিনলে কত দামের কিনবো এই টাইপের বিভিন্ন কনফিউশনে আমরা সব সময় পড়ে থাকি যে কোনটা কেনা আসলে আমার জন্য উচিত তো আজকে আমরা ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপের কিছু পার্থক্য এবং আপনার জন্য কোনটা উচিত এইটা নিয়ে কথা বলবো এছাড়া আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বিভিন্ন রকম টিউটোরিয়াল পাবেন যেগুলো আপনার জন্য অনেক উপকারী আপনার অফিসের কাজের জন্য ব্যক্তিগত লাইফে নিজেকে উন্নত করার জন্য সে ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো আমরা কিছু স্পেসিফিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো যে ল্যাপটপ কেন দরকার ডেস্কটপ কেন দরকার অনেক ক্ষেত্রে আপনি যখন ল্যাপটপ কিনতেছেন কিনে আনার পরে দুই দিন পাঁচ দিন চালানোর পরে মনে হচ্ছে যে না ভাই আমার তো আসলে ডেস্কটপ ভালো ছিল অথবা ডেস্কটপ কিনে আনার পরে কয়েকদিন পরে আপনার মনে হতেই পারে যে না আমার ল্যাপটপ ভালো ছিল তো আপনি আগে ডিসিশন নিতে পারেন আগে ক্লিয়ার হতে পারেন সেই জন্য আসলে ভিডিওটি তো আমরা পার্থক্যগুলো চলুন দেখে নেই এক নাম্বারে প্রথমে আছে দাম আমরা কোনো কিছু যখন কিনতে যাই তখন আমাদের বাজেটটা অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে কত দামের জিনিস কিনবো যেমন অনেকের বাজেট থাকে তিরিশ হাজার টাকা যে না ভাই আমাকে তিরিশ হাজার টাকার ভিতরে কিনতে হবে তো তিরিশ হাজার টাকার ভিতরে ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপের যদি আপনি পার্থক্য করেন তাহলে তিরিশ হাজার টাকায় আপনি যে মানের একটি ডেস্কটপ তৈরি করতে পারবেন ওই মানের আপনি ল্যাপটপ কিনতে পারবেন না কেননা ল্যাপটপের জিনিসগুলো অনেক ছোট অনেক ছোট জায়গায় ফেব্রিকেট করা তৈরি খরচ অনেক বেশি পড়ে যে কারণে আপনি ল্যাপটপ কিনলে যে ধরেন তিরিশ হাজার টাকা যদি একটা উদাহরণ দেয় তাহলে আপনি যে র্যাম রম প্রসেসর পাচ্ছেন তার তুলনায় ডেস্কটপে আরো ভালো পাবেন সেক্ষেত্রে প্রথমে দামের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমি বলবো যে ল্যাপটপ যদি আপনি মোটামুটি মানের একটা ল্যাপটপ কিনতে চান তাহলে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাজেট না নিলে পরবর্তীতে কিন্তু কাজ করতে গেলে আপনার বিরক্ত ধরতেও পারে তো সেই ব্যাপারটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে আপনি তিরিশ পঁচিশ হাজার টাকা যদি আপনার বাজেট থাকে তাহলে আপনার জন্য হয়তো ডেস্কটপে ভালো হতে পারে এরপরে দুই নম্বর যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার পরিবর্তন যেমন হার্ডওয়্যার নিয়ে যদি আমি কথা বলি যেমন আপনার ল্যাপটপে আপনি কাজ করতেছেন ল্যাপটপের একটা কমন সমস্যা আছে কিছুদিন পরে কিবোর্ড নষ্ট হয়ে যাওয়া মাউস প্যাড ঠিকঠাক মতো কাজ না করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাউন্ড সিস্টেমও নষ্ট হয়ে যায় ধরুন আপনার কিবোর্ড নষ্ট হয়ে গেল আপনার দোকানে যেতে হবে বা আপনার ওয়ারেন্টি থাকলে সেখানে দিতে হবে পনেরো দিন বা বিশ দিন তাহারা সময় নিবে এরপর আপনার কিবোর্ডকে তারা পরিবর্তন করে দিবে বিনিময়ে হয়তো আপনার কাছে টাকা নিতেও পারে অথবা যদি ওয়ারেন্টি সময়ের ভিতরে যান টাকা নাও নিতে পারে অপরদিকে আপনার যদি ডেস্কটপের কিবোর্ড বা মাউস কোনো কিছু নষ্ট হয়ে যায় আপনি নিজেই কিন্তু খুব সহজে দৌড় দিয়ে দোকানে গিয়ে কিনে এনে চেঞ্জ করতে পারতেছেন তো এই যে হার্ডওয়্যার পরিবর্তনের যে সুবিধাটা এটা কিন্তু আপনি ডেস্কটপে অনেক ভালোভাবে পাবেন অর্থাৎ আপনি নিজে অনেক কিছু করতে পারবেন এছাড়া আপনি যদি সম্প্রসারণ সুবিধার কথাও বলি যেমন আপনি চান যে আপনার ডেস্কটপের ক্যাপাসিটি আর একটু বাড়ানোর জন্য সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো র্যাম বাড়াতে পারেন এক্সিস্টিং র্যাম আছে আপনার চার জিবি আপনি চাইলে আর একটা স্লটে আরো চার জিবি লাগিয়ে আট জিবি করলেন ঠিক আছে অর্থাৎ যদি আপনার মাদার বোর্ডের সাথে সামঞ্জস্য হয় সেক্ষেত্রে আপনি চাইলেও কিছু জিনিস কিন্তু পরিবর্তন করে স্পিড আপ করতে পারবেন কিন্তু ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তনটা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট এরপরে তিন নম্বর যে জিনিসটা আছে বহনযোগ্য তা এইটার দিক দিয়ে ল্যাপটপ সেরা ধরুন আপনার যদি ম্যাক্সিমাম টাইম এমন হয় যে আপনি কাজ করতেছেন আপনার বাসায় অথবা অফিসে তো অফিসের কাজ সাধারণত অফিসে গিয়ে করতেছেন বাসার কাজ বাসায় করতেছেন সেক্ষেত্রে যদি আপনার অফিসেও কম্পিউটার থাকে বাসায়ও কম্পিউটার থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার জন্য ল্যাপটপ ইম্পর্টেন্ট নাও হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা হয় বিজনেসম্যান বা যাদেরকে অনেক বেশি ট্যুর করতে হয় বা বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট কাজের ক্ষেত্রে তাদের কম্পিউটার প্রয়োজন হয় তাদের জন্য কিন্তু ল্যাপটপটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরুন যারা আইটি ইঞ্জিনিয়ার বা যারা মোবাইল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে তাদের হয়তো ল্যাপটপ অনেক দরকার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ট্যুর করতে হয় বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয় সেখানে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করতে হয় ইভেন গাড়িতে বসে অনেক সময় কাজ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কিন্তু ল্যাপটপ অনেক ভালো হতে পারে এরপরে চার নাম্বার যে জিনিসটা আছে ভারী কাজ অর্থাৎ আপনি যে কাজটা করতেছেন সেটা কতটা ভারী যেমন অনেকে অ্যাডোবি ফটোশপে ইলিস্ট্রেটরে অনেক ভারী কাজ করে ভারী ডিজাইন করে অথবা যদি আমি অটো ক্যাডের কথা বলি অথবা ভিডিও এডিটিং এর কথা বলি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার পরও তো সেক্ষেত্রে ভারী কাজের জন্য কিন্তু সব সময় ডেস্কটপই সেরা তো আপনি যখন ভারী কাজ করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ল্যাপটপের কনফিগারেশন অনেক ভালো হতে হবে পঞ
আসে বা বিভিন্ন রকম ভিডিও এডিটিং করে বা বড় বড় কাজ করে বা বিভিন্ন ফার্মে সব সময় আপনি ডেস্কটপ কম্পিউটার দেখবেন ল্যাপটপ খুব একটা কিন্তু সেখানে দেখা যায় না এরপরে পাঁচ নম্বরে যে জিনিসটা আছে দীর্ঘ সময় ব্যবহার যারা ভিডিও এডিটিং করেন তারা ব্যাপারটা বুঝবেন যে আপনি যখন একটা ভিডিও এডিটিং করে সেটা সেভ অর্থাৎ রেন্ডারের জন্য দেন সেক্ষেত্রে অনেক সময় লেগে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ডেস্কটপ ভালো ল্যাপটপ কিন্তু খুব একটা ভালো না অর্থাৎ দীর্ঘ সময় যদি আপনি ব্যবহার করেন দীর্ঘ সময় কম্পিউটার চালু রাখেন সেক্ষেত্রে আপনার জন্য কিন্তু ডেস্কটপ ভালো হতে পারে ল্যাপটপ ভালো হবে না তো অনেকগুলো ব্যাপার আসলে চিন্তা করলে আরো একটা ব্যাপার না বলা কথা এখানে যেমন ল্যাপটপ একটা ছোট জিনিস যার স্ক্রিনও অনেক ছোট আপনি যদি দীর্ঘ সময় সেখানে কাজ করতে চান অফিসিয়ালি অথবা বাসায় সেক্ষেত্রে আপনার ঘাড়ে ব্যথা করতে পারে কোমরে ব্যথা করতে পারে আপনার ভীষণে সমস্যা হতে পারে কিন্তু আপনি চাইলেই ডেস্কটপ কিন্তু একটু বড় আকারের মনিটর নিয়ে খুব সহজেই খুব সুন্দরভাবে বসে আই লেভেলে রেখে খুব কমফোর্টের সাথে ডেস্কটপে কাজ করতে পারবেন তো এই সামনে এই চার পাঁচটা ব্যাপার যদি আপনি রাখেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যে ল্যাপটপেরও কিছু সুবিধা আছে ডেস্কটপেরও কিছু সুবিধা আছে ল্যাপটপেরও কিছু অসুবিধা আছে ডেস্কটপেরও কিছু অসুবিধা আছে যেমন মেইন ব্যাপার হচ্ছে আপনি ল্যাপটপ সহজে বহন করতে পারতেছেন বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে পারতেছেন আপনি ঢাকায় পড়াশোনা করেন আপনার এখন বাড়ি যাওয়া দরকার বাড়িও কাজ করা লাগে সেক্ষেত্রে আপনি খুব সহজে ব্যাগের ভিতর আপনার ল্যাপটপ বহন করে নিয়ে যেতে পারতেছেন কিন্তু অপরভাবে ডেস্কটপে কিন্তু সেই কাজগুলো করতে পারতেছেন না অপর আবার আপনি ডেস্কটপে ভারী ভারী কাজ করতে পারতেছেন দীর্ঘ সময় ব্যবহার করতে পারতেছেন হার্ডওয়্যার সহজে পরিবর্তন করতে পারতেছেন তো এই ব্যাপারগুলো আপনি কম্পেয়ার করবেন যে আপনার আসলে কোনটা প্রয়োজন ভারী কাজ অনেক সময় ধরে কাজ নাকি পোর্টেবল অল্প সময় ধরে ব্যবহার আপনি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের জন্য কত টাকা ব্যয় করতে চান কত দাম দিয়ে কিনতে চান তো এই ব্যাপারগুলো সামনে রাখলে আপনার ডিসিশন নিতে আরো সহজ হয়ে যাবে তো আশা করি ভিডিওটা আপনার জন্য হেল্পফুল ছিল ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না